Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor amado, en esta hora, Rey de Gloria, Padre, bendito y alabado sea tu santo y bello nombre en esta hora, bendecimos a todos los que están viendo el video, bendecimos la vida de cada uno de ustedes, bendecimos la amada iglesia del Señor, ese remanente, bendito sea el nombre del Señor, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los guíe con su precioso Espíritu Santo, hoy tenemos una palabra, bendito sea el nombre del Señor, del corazón del Padre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y lleva por nombre, prosigo al blanco, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, una palabra, bendito sea el nombre del Señor, que es de parte del Señor, para guiarnos, para fortalecernos, para darnos, bendito sea el nombre del Señor, para darnos vida, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y para eso vamos a tomar el libro de Filipenses, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, capítulo 3, busque su Biblia, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Capítulo 3, verso 12 al 14, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a leer su santa y bendita palabra, honrando al Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios fiel y verdadero, dice así. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Verso 14. Prosigo la meta al premio de, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor amado, por esta preciosa palabra, Padre mío, Señor. Seas tú, Señor amado, fortaleciendo, Espíritu Santo de Dios, a todo el que tenga un llamado de parte tuya, Señor amado. Padre mío, mi Señor, pocos son los llamados, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, Padre mío, mi Señor. Hay llamado, Padre mío, mi Señor amado. Seas tú afirmando, Padre mío, mi Señor, Espíritu Santo, Padre mío, mi Señor, en esta hora, Señor amado, que esta palabra, Padre mío, mi Señor, sea para edificar, Padre mío, mi Señor, que esta palabra, Señor amado, sea para fortalecer, Señor amado. Que esta palabra, Padre mío, mi Señor, sea para guiar, Padre mío, mi Rey, Espíritu Santo, Padre, en esta hora, Señor amado, atamos todo principado, Padre mío, mi Señor, toda potestad, Padre mío, mi Señor, todo hombre fuerte de maldad, Padre mío, mi Rey, lo atamos con grilletes y cadenas en esta hora, Señor eterno, Padre, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu engañador, Padre mío, mi Señor, todo espíritu oculto, Padre mío, mi Rey, lo atamos con grilletes y cadenas, Señor eterno, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, a causa de eterna, Señor eterno, Padre mío, mi Señor, a cárcel del infierno, Padre mío, mi Señor, sin retorno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuántos tienen llamados de parte de Dios, cuántos bendito sea el nombre del Señor, Dios está haciendo poderosos llamados en este tiempo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, son los últimos tiempos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, son los tiempos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, donde su Espíritu se va a derramar, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, tenemos que ser, buscar la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ser guiado por su Santo Espíritu para poder hacer la santa y bendita voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para tu vida, lo que, Dios, lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Te lo digo en esta hora, es la guianza de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque nos llevará a toda verdad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios prepara y es esto es para que el proceso y la prueba te parten del Señor. Dios te tiene que preparar, bendito sea el nombre del Señor, para poder llevarte a la prueba, al proceso, al desierto, a donde Dios quiere, bendito sea el nombre del Señor, que tú tengas un verdadero encuentro con el Cristo de la gloria, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Recordemos que Jesús, bendito sea el nombre del Señor, no es religión, Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, es vida, Jesucristo es libertad, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Para que Cristo te libertare, tienes que ser, bendito sea el nombre del Señor, cuando conozcamos verdad verdaderamente al Hijo, seremos verdaderamente libres, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nosotros vemos que en las Escrituras, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nos damos cuenta que Jesús fue guiado por el Espíritu para ser tentado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, 
Y es que estos supremos llamamientos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nosotros no podemos decir que ya hemos alcanzado algo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que proseguir, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, lo que está atrás, que no atrás, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero tenemos que seguir, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para ser aprobados por Dios y no por el hombre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Eso es el, lo, lo, lo conseguimos en Mateo capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, es que es la palabra de Dios la que nos da vida, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, es que es la palabra la que nos confronta, nos, nos confronta, nos conforta, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, la que nos alimenta, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero bendito Dios de la gloria, cómo fue tentado el Hijo de Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, por las cosas del mundo, alabado sea el nombre del Señor, le dijo, ve, Toma estas piedras y conviértalas en pan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero enseñarte que es la prueba, bendito sea el nombre del Señor. La prueba que Dios, bendito sea el nombre del Señor, mete a sus mejores guerreros. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos son guiados al desierto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ellos tienen como, bendito sea el nombre del Señor, por su carne salir de la prueba. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que mantenernos donde el Espíritu Santo nos mandó. Donde el Espíritu Santo nos indicó. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios está haciendo, bendito sea el nombre del Señor, de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Persona, una persona, bendito sea el nombre del Señor, con el carácter de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, con los pensamientos altos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en que Jesús padeció esto mismo, Jesús fue guiado por el parte del Espíritu Santo de Dios para el desierto, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, y fue tentado a sí mismo, bendito sea el nombre del Señor, nosotros fuimos pasados por un desierto, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, por una prueba, guiados por el Espíritu Santo de Dios, muchas personas dicen, bendito sea el nombre del Señor, yo también he pasado por eso, yo también estuve sin trabajo yo también pasé por una prueba fuerte bendito sea el nombre del Señor, pero no es igual cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, que tú puedes hacer lo que quieres bendito sea el nombre del Señor, a un hijo de Dios cuando es guiado, que no puede hacer absolutamente nada que no sea de parte de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, hay una gran diferencia alabado sea el nombre del Señor, y es que Jesús podía convertir una, una piedra en pan alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero por qué Jesús no lo hace, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque el diablo lo que buscaba era que Él, bendito sea el nombre del Señor, rompiera, bendito y alabado sea el nombre del Señor, con el propósito, rompiera, bendito sea el nombre del Señor, con lo que Dios le había indicado, pasar por el desierto y durar 40 días y 40 noches, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque Dios prepara a sus mejores guerreros, pero para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El pan representa vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El pan representa ese alimento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es que cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, bendito sea el nombre del Señor. No hay mejor, bendito sea el nombre del Señor. No hay mejor alimento que arrodillarte, tirarte al piso. Bendito sea el nombre del Señor. Y que sea Dios dándote una palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque esa palabra te levanta. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a revisar el libro de Deuteronomio. De Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 3, dice así. Cuando el, el pueblo de Israel pasó por el desierto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pasó cosas fuertes. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Pero habían alacranes. Habían serpientes. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero había una palabra. Dice así en Deuteronomio. Después que ellos pasaron por el desierto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Con tantas pruebas y tantas dificultades. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que fueron los hijos los que pasaron. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice en el verso 3. Dice. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná. Que ni tú ni tus antepasados conocían. Para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el 
Señor ordena. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí nos damos cuenta que es la palabra de Dios la que nos guía, la palabra de Dios la que nos alimenta. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo pude, bendito sea el nombre del Señor, experimentar, bendito sea el nombre del Señor, en la prueba, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, en el desierto, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque fui llevado, bendito sea el nombre del Señor, a la prueba, bendito y alabado sea el nombre del Señor, de parte del Espíritu Santo de Dios, fuimos introducidos a una prueba, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, donde no podíamos, bendito sea el nombre del Señor, así hacer lo que nosotros queríamos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, sino hacer lo que Dios nos había indicado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y en esa prueba, la única solución, lo único que tú tienes que hacer es estar de rodillas, es estar orando, pidiendo dirección al Padre para poder salir de aquella prueba, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuando tus fuerzas te fallecen, ves la fuerza de Dios, bendito sea el nombre del Señor, cuando tus fuerzas quedan a un momento, alabado sea el nombre de Cristo, viene la de Cristo, viene la de Dios Todopoderoso para levantarte, para darte ánimo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús a donde recibe palabras de aliento alabado sea el nombre de Cristo Jesús, metido en una prueba, bendito sea el nombre del Señor donde se tuvo que hacer ayuno guiado por el Espíritu Santo de Dios 40 días, 40, bendito sea el nombre del Señor, 40 días de ayuno alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en dos oportunidades alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero no creemos, bendito sea el nombre del Señor con esto que hayamos alcanzado algo alabado sea el nombre de Cristo Jesús, proseguimos la meta bendito sea el nombre del Señor, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, alabado Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, con esto no te digo, bendito sea el nombre del Señor, que me creo perfecto, que quiero más que los demás, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, te quiero enseñar, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que tenemos que ser guiados, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, de parte del Espíritu Santo de Dios, para poder, bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, recibir de Él, bendito y alabado sea el nombre del Señor, el fruto, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La falta de oración, alabado sea el nombre del Señor. Es una causa, bendito sea el nombre del Señor, para que seas bendito Dios de la gloria, para que te detenga tu ministerio, para que estés ahí, bendito sea el nombre del Señor. Falta de oración, bendito sea el nombre del Señor. Tienes que orar, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Buscar ser guiado de parte del Espíritu Santo de Dios. Buscar respuesta, que Dios nos guíe a lo que Dios quiera en nuestra vida, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, muchos quieren, bendito sea el nombre del Señor, adelantarte, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, muchos querrán, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que tú hagas como ellos quieran, bendito sea el nombre del Señor, pero aquí no se hace lo que diga el hombre, se tiene que hacer lo que diga el Padre, bendito sea el nombre del Señor, guiado por su Santo Espíritu, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra, por, en Isaías 58, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos y que Jehová, como son más altos que los cielos y la tierra así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos alabado sea el nombre de Cristo Jesús hay que pasar por un desierto alabado sea el nombre de Cristo Jesús como te dije en Mateo 4, 4 de otro número 8, 3, alabado sea el nombre de Cristo Jesús en Daniel, bendito sea el nombre del Señor, nos habla sobre el horno de fuego. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que ser pasados por el horno. Tenemos que ser probados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El horno es probado en el horno. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En altas temperaturas. Para ver si el horno es verdadero. Si el horno es falso. Si ese horno es falso o verdadero. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero el horno, bendito sea el nombre del Señor. Es el que prueba. Bendito sea el nombre del Señor. Es pasado por fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si eres verdadero o, eres, o es un falso, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pasar por el horno no es algo fácil. No es algo fácil. No es un, eso no es que queramos deseárselo a alguien. Pero si, tú, si nosotros lo vemos de la manera espiritual, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sada, Mesa y Abednego fueron pasados por el horno de fuego, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque eran los mejores guerreros, eran sus mejores guerreros, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Dios no mete en prueba, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, a alguien que no pueda soportarla, mete a sus mejores guerreros en las pruebas más difíciles, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, con nosotros revisamos el libro de Ezequiel, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, no debemos quedar, que conseguimos las aguas, las aguas salutíferas, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, vemos las aguas, bendito sea el nombre del Señor, nos conseguimos con unas aguas que iban de la, primero en los tobillos, después en las rodillas, después llegaba la sombra y luego no se podía pasar por las aguas, bendito sea el nombre del Señor, y dice en Isaías 43, 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, 
no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Y la llama arderá en ti. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios que se cumple en tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando creemos en Dios, cuando creemos, bendito sea el nombre del Señor, que Él vive. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pasas por esas diferentes pruebas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pasamos por el horno de fuego. Pasamos por las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias, Señor amado, en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a revisar, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, desde, desde el verso 1, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molestó escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que les lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando eres guiado de parte del Espíritu Santo de Dios, Él te guía toda verdad. Él no es confusión. Una persona puede estar sumergida en el error. Pero si recibe una palabra de parte de Dios de corrección, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, lo mejor es humillarse. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mejor es buscar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que si es, y bendito sea el nombre del Señor. La confirmación de esa palabra. Si es Dios corrigiendo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios da la guianza. Porque bendito sea el nombre del Señor. Para Dios no es nada imposible. Dios te dará la guianza. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tienes que buscarle. Bendito sea el nombre del Señor. De todo tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Búscalo de todo tu corazón. Cuando habla en el verso 1, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no es muy molestoso escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, cuando bendito sea el nombre del Señor, Pablo escribe esto, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él no se refería a animales de perros, bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué se refiere? Cuando Pablo podemos comprender. Mejor el pensamiento, si nosotros tenemos la Biblia, nos dirigimos a la profecía de Isaías, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que pronunció advertencia con los profetas falsos en su tiempo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Leemos en capítulo 56, 10, dice, sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, son nolientos, perezosos, aman el dormir, Aquí Isaías estaba advirtiendo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nos dice su palabra, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, le estaba advirtiendo sobre el pueblo, sobre los profetas falsos que estaban intentando consolar al pueblo y estaban, de, estaban diciendo que la gente y las cosas iban bien, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en vez de advertirle el inminente desastre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, nosotros tenemos un perro, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en nuestro hogar, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y viene el ladrón, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, a destruirnos, a robarnos, bendito sea el nombre del Señor, el perro, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, o viene una serpiente, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, el perro nos advierte del peligro, de lo que viene, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, pero si ese perro se queda callado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero es mudo, le decía, Bendito sea el nombre del Señor. Le decía Isaías, profeta Isaías, de parte de Dios, perros mudos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que no hablan la verdad, sino que consuelan. Bendito sea el nombre del Señor, que le va bien, que le va a ir de maravilla. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, profetizando cosas falsas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice aquí el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los malos obreros? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que donde sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A uno le dio diez talentos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Eso está en Mateo 25, 26. Pero aquí, bendito sea el nombre del Señor. Resumiéndote, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A uno le dio 10 talentos. Eso, bendito sea el nombre del Señor. Los puso a producir. A otro le dio 5. Bendito sea el nombre del Señor. Al último le dio un talento. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo escondió. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso no esconda lo que Dios te ha dado. Ponte a orar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque el supremo llamamiento, bendito sea el nombre del Señor, es de Cristo Jesús. Dios fue el que te hizo el llamamiento. 
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si estás callado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si estás callado como un perro mudo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Es un llamamiento de parte del Espíritu Santo de Dios, de parte del Creador. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El pan de vida, bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el pan de vida, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mujer mundo, no es lo que bendito sea el nombre del Señor. Te puede promover el hombre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es el Padre, bendito sea el nombre del Señor. A través de su Espíritu Santo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos que gloriarnos en cosas de la carne, pero sabemos que todo lo tenemos. Lo, lo que tenemos por la carne lo tenemos por basura, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que bendito sea el nombre del Señor. Un día tuvimos, bendito sea el nombre del Señor. Yo tenía carro, casa, amoblada, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Trabajo, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando acepté de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Cristo me fue quitando las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Porque tenía que sacar el ego, tenía que sacar, bendito sea el nombre del Señor. El orgullo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenía que sacar tantas cosas de mi vida, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que lo material no permitía, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo quería arreglar con el dinero, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es eso no es de Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Las cosas de la carne son de la carne, son contrarias al Espíritu. Y lo del Espíritu, contrario a la carne, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así en el verso 6: En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor. Cristo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús y será hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y poder, poder de ser resurrección y la participación de su padecimiento, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, de entre los muertos. bendito sea el nombre del Señor. Pero en el verso 12 dice así, bendito sea el nombre del Señor, no que yo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no me pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, entendiendo lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, así mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo, lo del mundo lo tenemos por basura. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo de este mundo, bendito sea el nombre del Señor. Muchos se glorían de las cosas terrenales. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si por cosas terrenales te vas a gloriar, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo tenía bastantes cosas terrenales y todo lo considero basura en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando Cristo te lleva, bendito sea el nombre del Señor, te pasa por un proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Te quita todo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tiene que quitar de ti todo el ego, el orgullo. Bendito sea el nombre del Señor. Sacar de ti todo lo viejo. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. Mientras no hayas aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte, bendito sea el nombre del Señor, que estás perdiendo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando vengas a Cristo Jesús, Jesús te tiene que quitar todas las cosas de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor, para luego bendecirte, bendecirte aún más. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros vemos a Job, bendito sea el nombre del Señor, que entró en una prueba. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Dios quitó los vallados, quitó los sarcos. Bendito sea el nombre del Señor. El, el, el enemigo, bendito sea el nombre del Señor. Sarán, Dios hizo lo que le dio la gana. Bendito sea el nombre del Señor. Quitó todos los bienes, quitó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no pudo 
tocar la vida de Job, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero luego, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo bendijo el doble, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, él fue bendecido el doble de lo que tenía, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque Job, bendito sea el nombre del Señor, tenía que ser probado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Job tenía que ser pasado por la prueba, por el fuego, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque el enemigo te pide, bendito sea el nombre del Señor, el enemigo te pide, alabado sea el nombre del Señor, pero una vez que eres probado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, una vez que eres pasado por el fuego, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, no puede hacer nada el enemigo alabado sea el nombre de Cristo Jesús es pisoteado ahora en el nombre de Cristo Jesús es destruido alabado sea el nombre de Cristo Jesús no se le permitirá bendito sea el nombre del Señor volverte a probar bendito sea el nombre del Señor porque ahora bendito sea el nombre del Señor es destruido bendito sea el nombre del Señor es bendito sea el nombre del Señor es quemado es hollado alabado sea el nombre de Cristo Jesús por eso es que usted ve un David alabado sea el nombre de Cristo Jesús que pasó por pruebas Pasó, bendito sea el nombre del Señor, pruebas grandes, bendito sea el nombre del Señor, estaba metido en una cueva, bendito sea el nombre del Señor, pero una vez que él tomó, bendito sea el nombre del Señor, todo, bendito sea el nombre del Señor, todas sus batallas, bendito alabado sea el nombre del Señor, cuando él estaba bien delante de Dios, todas sus batallas, él obtenía victoria, igualmente el pueblo de Israel, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuando el pueblo de Israel salió del desierto, eran victoria tras victoria, estaban de la mano de Dios, Hoy te digo, no sueltes lo que Dios te ha entregado, el llamamiento, el supremo llamamiento de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y cuídate de los perros mudos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y de los mutiladores del cuerpo, dice su santa y bendita palabra, de los mutiladores. Aquellos, bendito sea el nombre del Señor, que son usados por el enemigo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que cuando bendito Dios de la gloria ven que alguien se está levantando y una vez, bendito sea el nombre del Señor, van y lo atacan, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, esos que dicen que no existe el pastoreado, el, el, el ministerio pastoral de la mujer, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuídate de los mutiladores, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que mutilan el cuerpo de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, por eso tenemos que ser, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que ser como, tener los pensamientos altos, pensamientos de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque somos cuerpo de Cristo Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero esos mutiladores, cuídate de eso que dicen, ah hermanito, esto no es de hablar en lengua, no bueno, estás hablando por primera vez, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, cuando te toma el Espíritu Santo y estás danzando, y dicen, de una vez se monta y dicen, esto no es de danzar, ah hermanito, esto no es de danzar, y es primera vez que estás danzando, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, esto no es de profetizar, y, es y tú estás empezando a profetizar, tú estás en el Espíritu, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y te lanza, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, son mutiladores, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y esto hay que denunciarlo, son mutiladores, cuídate de los mutiladores del cuerpo, alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea su santo y bello nombre, cuídate de esos falsos, bendito sea el nombre del Señor, que como ellos han perdido, bendito sea el nombre del Señor, han perdido la presencia, bendito sea el nombre del Señor, se dejan guiar por el enemigo para destruirte, bendito sea el nombre del Señor, sigue adelante, prosigue la meta, prosiga el blanco, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, prosigue, bendito sea el nombre del Señor, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Cristo Jesús en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, te tienes que agarrar esta palabra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, esta palabra, bendito alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Sigue el blanco, bendito alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sigue caminando por donde te indica el Espíritu Santo. Y tú que no tienes guianza, arrodíllate, busca de su presencia, busca ser guiado, que el Espíritu Santo pueda darte. Bendito sea el nombre del Señor, una señal. Bendito alabado sea el nombre de Cristo Jesús, para guiarte. Y si hay otro hermano que esté usando el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Bendito alabado sea el nombre del Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y busca, bendito sea el nombre del Señor, que Él te guíe también, que Él te confirme la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice en el capítulo 20, en el verso 20 del, verso, del capítulo 3 del, del libro de Filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, bendito sea el nombre del Señor, Él va a transformarnos, bendito sea el nombre del Señor, siempre ten en mente, bendito sea el nombre del Señor, los que son guiados son de Dios, alabado sea el nombre del Espíritu de Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, por eso es que Jesús dice, mis ovejas 
escucha mi voz, mis ovejas me siguen, mis ovejas escuchan mi voz, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, alabado, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas alabado sea el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor amado en esta hora hasta aquí bendito sea el nombre del Señor voy a darle enseñanza alabado sea el nombre de Cristo Jesús que sea para bendición que sea bendito sea el nombre del Señor para edificación que sea bendito y alabado sea el nombre del Señor para que usted bendito y alabado sea el nombre del Señor comience a buscar guianza del Espíritu Santo de Dios y los que ya la tienen alabado sea el nombre de Cristo Jesús no se queden mudos alabado sea el nombre de Cristo Jesús bendito y alabado sea el nombre del Señor bendito y alabado sea el nombre del Señor no se queden mudos y no se hagan partícipe de mutilar el cuerpo de Cristo Jesús alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su santo y bello nombre. En esta hora te damos gracias, Señor amado, Padre no mi Señor. Bendito sea Señor amado, que seas tú, Señor amado, Padre, destruyendo toda fortaleza mental, Padre, en esta hora, Señor amado. O Espíritu Santo, Padre no mi Rey, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor amado, en esta hora, Padre no mi Señor. Llévanos, Padre no mi Señor. O Espíritu Santo, levántanos, Padre no mi Señor. Llévanos, Señor amado, a donde tengas que llevarnos, Padre no mi Señor. Que tu palabra corra, Padre no mi Señor. No retornará vacía, Padre no mi Señor. Que sea para edificación, Señor eterno, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios fiel y verdadero. Amén y Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.